Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Nós estamos aqui em Cusco, no Peru, na frente do Aeroporto Internacional de Cusco. Porque não foi fácil chegar até aqui. Quem acompanhou os últimos vídeos viu que a gente passou aí 48 horas por bloqueios, montanhas, pedras e paus para conseguir chegar até aqui. A gente falou que tinha um, um grande motivo. E hoje, finalmente, vocês vão entender por que, que a gente fez toda essa verdadeira missão para chegar até aqui. Então vamos lá. Estamos aqui com nossos amigos Gui e Gabi do Sobre Rotas. E a gente tinha feito cartazes para esperar algumas pessoas importantes que estão chegando de avião. Mas por conta, acho que dos bloqueios, das manifestações, o aeroporto está fechado. Então você só pode entrar se tiver uma passagem e também só sair de lá. Então a gente não vai poder entrar no aeroporto para esperar essas pessoas com os cartazes. E esse foi o grande motivo do porquê a gente atravessou tantos e tantos quilômetros desde a Bolívia até chegar aqui em Cusco, no Peru, passando pelos bloqueios, dirigindo à noite, fazendo uma aventura, olha, que a gente jamais imaginou viver. Mas tudo isso valeu a pena porque a gente não conseguiu voltar para o Brasil, a gente tinha muita vontade de voltar para o Brasil para ver a família agora no final de ano, mas por conta da Fifizinha aventureira, ela não consegue nos aviões da Latam, que é a única empresa que tem por aqui nessa região, ela não consegue ir na parte superior do avião com a gente, porque ela supera o peso lá, que é o peso máximo que um cachorro ou um mascote pode ter. E por isso a gente não conseguia voltar para o Brasil de avião para conseguir ver a família, então o que a gente fez foi organizar e trazer a nossa família aqui para Cusco. E foi uma loucura porque depois que a gente comprou a passagem de avião para eles e a gente deu a notícia para eles também, duas horas depois estourou a crise aqui no Peru. Foi quando começou tudo. E a gente não, não queria é, cancelar essas passagens porque sabia que a situação aqui em Cusco também estava mais tranquila do que essa região do sul que a gente passou. E a gente estava com muita saudade deles e, cara, valeu a pena por tudo que a gente passou para estar aqui e agora bora curtir essa casinha que a gente pegou com eles aqui e amanhã passear e turistar um pouco porque vai ser uma experiência sensacional em nossas vidas e essa aqui é a casinha em que a gente está hospedado por enquanto aqui na cidade de Urubamba vamos lá ela é bem bonitinha por fora só que por dentro tá tudo uma bagunça ela tem esse pátio bem grande, bem bonito. Ali, a manezinha já tá toda aberta. 
porque eu tô limpando ela por dentro, tirei tudo de dentro e tô limpando ela. Ali é o portão, a gente não conseguiu que a van do Sobre Rotas conseguisse caber aqui, porque a garagem ela é muito baixinha e, e a gente não, consegue, não conseguiu entrar com a van deles, por isso que eles estão estacionados aqui do lado. Manezinha tudo aberta, umas roupinhas que eu já lavei e aqui tem uma coisa muito legal. Que é esse forno de barro e um fogão a lenha com as panelas de barro para a gente usar. Já estamos planejando fazer um feijãozinho aqui e um pãozinho assado nesse forno. Olha que coisa mais linda. Aqui tem uma churrasqueira. Ali temos uma fifizinha com a sua roupinha de Natal. Mostra pra galera essa roupinha, Fifi. Mostra. Mostra pra galera. Ui. Vem. Aqui já temos uma carne pro churrasco descongelando. O Anderson editando um vídeo. E aí, meus amigos, tudo bem? Nosso cantinho de Natal tá aqui. Várias frutinhas. Um rádio antigo, que é a coisa mais linda do mundo. Aqui já tá a bagunça da Kombi, que eu tirei toda a nossa louça pra lavar, pra depois guardar tudo lavadinho de volta. Essa aqui é a cozinha. Aqui fica a sala. Fizemos um cartazinho. E bagunça da Kombi. A gente teve que tirar nosso porta-equipagem... Lá de cima da Kombi, porque olha só, choveu e ele molhou. Então as coisas estão todas tomando sol aqui fora. Tem mais coisa tomando sol ali pra secar, pra gente poder guardar. E aí eu vou guardar de uma forma que não mole. Aqui em cima é o banheiro. Aqui ficam os quartos dos nossos pais e eles saíram agora. Eles aproveitaram que fez um sol e um calorzinho e foram dar uma passeadinha. A cidade de Urubamba aqui, ela é bem pequenininha, então eles conseguem ir até a praça, voltar. E aqui no nosso quarto está... Nossa, eu tô sem fôlego. É, está o verdadeiro caos, olha só. Como aqui tem duas camas... Eu peguei e coloquei todas as nossas co coisas da Kombi aqui em cima pra arrumar. Porque os nossos pais nos trouxeram algumas coisas do Brasil. Ó, joguinhos, produtos de maquiagem. Uma cafeteira nova do Anderson, que a dele tinha estragado. Isso aqui é um porta-ovos. Porque a gente quebra muito ovo na geladeira. Então aqui não vamos quebrar mais. Joguinhos... Mais joguinhos. Aqui é protetor solar, que eu gosto muito dessa marca, da Ana Sol. Aqui é fumaça em pó. Dentro do potinho é um tempero chamado fumaça em pó. Ele dá um gostinho de defumado bem bom. Aqui é um filtro novo pro nosso filtro de água. Isso aqui, depois eu mostro pra vocês. Isso aqui eu tava muito ansiosa pra que chegasse. Meu Deus, vocês não têm ideia do quanto eu queria isso aqui. Aqui são algumas roupas que estavam no nosso guarda-roupa. O Anderson comprou esse blusãozinho por 30 soles ontem. Uma sanduicheira que a gente não encontrava por aqui. Unha postiça, porque vocês sabem que eu roubo minha unha. Então, eu comprei. Aqui já era meu, meus negócios de cabelo. E isso aqui é a razão de porquê eu trouxe toda a minha roupa pra cima. É aqueles sacos... A vácuo. Eu achava que esses sacos só funcionavam com aspirador de pó. E como a gente não tem aspirador de pó, eu disse, ah, eu não vou confiar numa coisa que vai me ocupar um determinado tamanho no armário, mas depois não vai... eu não vou conseguir usar. Tipo, imagina, eu abro o saco, tiro alguma coisa e depois não consigo fechar. Mas eu encontrei na Shopee, tá? Tudo isso aqui é da Shopee. É um que é com bombinha manual. Ah, 
funciona mesmo. Olha só como que ficou. Gente, tudo aquilo de roupa. Todas as nossas roupas de verão estão aqui. <risos> Olha isso. Caraca. Foi Pega aí. Aparelhinho? Hã? Foi. Foi. Simplesmente todas as nossas roupas de verão estão aí. Caraca, que todas. Massa, que massa. Não, 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 e mais um dia começando por aqui, depois de sairmos lá de Cusco, viemos aqui para Tincheiro trazer nossa família para fazer nosso primeiro passeio aqui pelo Peru. E é isso aí, gente. Agora a gente tá chegando em um centro texto para aprender como que é feita a roupa deles. Nossa família tá aqui. Que mais um. Maravilhoso. Yo les he saludado en el idioma quechua. Muy buenos días, bienvenidos a Chinchero. Mi nombre es Maya. Para lavar la fibra de la baby o alpaca, nosotros usamos una raíz que se llama sarta. O sacha para acá. Esto es un champú natural, un champú incaico. Esto es un champú natural, un champú incaico. Tres personas, nos van de forma X, de forma X. Gracias. In process, that's right. It's in crush in X because the textile is different for work. This one is two. Then we pass the most important process, the weaving process. E aqui a gente está dentro de um centro têxtil para aprender um pouquinho como que é feito o tecido, os tecidos para a confecção das roupas aqui é, do Peru. E é um trabalho muito legal porque ele é extremamente artesanal e feito à mão. Inclusive a coloração das roupas, ela ainda é feita não com ingredientes industriais, mas sim com as receitas incaicas, com a, os mesmos produtos que os incas ainda usavam. E eles usam todo tipo de produto para atingir a roupa. Ali a gente tem cochonilha, que é um insetinho super comum nas lavouras, inclusive no Brasil. Mas que dele eles conseguem extrair a cor vermelha. Aí pegando esse vermelho misturando com limão, eles têm o laranja. E pegando também esse laranja e passando uma pedra, eles conseguem o rosa. Além disso, eles têm é, couve-flor. Eles têm o milho, que é o mesmo milho usado para títia morada e vários outros tipos. Essas aqui, ó, por exemplo, são umas plantas que são aqui dessa região e que dão os diferentes tons de verde e azul para eles. Que aí misturando com outros produtos eles conseguem outros tons. Isso é muito legal. E aqui é como é feita a linha para eles tecerem. É realmente do da lã, da alpaca da, ou da ovelha, eles conseguem transformar na linha, que depois eles trançam e viram as nossas roupas. E aqui tem todos os trabalhos que eles já fizeram, estão à venda. São obras muito, muito bonitas, todos com pura lã de ovelha, alpaca, do mais fino material. Extremamente lindo, né, mãe? Meu Deus, é esplêndido. É impressionante, né? A forma como eles fazem tudo à mão. Tudo à mão. É um choque cultural, não é? Um choque cultural. Eu tinha visto tanta coisa linda na minha vida. Ah, já vi você, mãezinha. Maravilhosa. <risos> coisa linda, tô aqui com a minha mãezinha. Hum, que saudade, saudade, saudade. Vou comprar esse, essa toquinha aqui pro meu sogro pescar lá em Floripa. E aí? Ah, de boa, né? Esquenta as orelhas? Sim. Esquenta. Já dá pra ir pro Alasca agora? 
Ô Gui, o que, que tu acha do, do céu daí botar isso aí pra pescar em Floripa? <risos> aí, ó. A tua venta, pra proteger do vento, que eu venho lá pra tá, tá pescando com o chapéu até que amarrar, né? O vento vem do oeste, né? Sim, né? do mar, né? Ah, vento sul lá. Vento sul. sul. E aí, o que, que acharam? Muito bonito, muito, demais. Muito, muito, muito. É uma riqueza, uma cultura fenomenal. Não dá pra fazer surpresa pra você, filha. Ué, mas deve estar junto. Então... <risos> eu queria fazer surpresa pra ela nunca dá, cara. Às vezes eu saio dos lugares pra sair. Onde você vai? O que você vai fazer? Aí ah, não dá. Mentira. Mas é, ué. Não, mas é que a gente tava junto. Eu não... tentando convencer ela a não comprar, eu vim aqui, eu já tava pegando a bolsa. Ai, lindo, acho que eu vou comprar sim. <risos> ah, então tá, então vamos lá, não vai fazer surpresa mais não. Não pode fazer surpresa pra coisa. Isso aí, acabou a primeira parte do passeio. Nossa família aqui tá, tá assim, impressionada, experimentando tudo. Choque cultural absurdo, muito massa. E vamos pra outro pico agora. Segura aí, hein. <risos> É difícil aí, meu sogro. Tá ficando. Pô, mas você até se chora lá em cima pra falar. Sofriam, né? E a gente tá chegando agora no sítio arqueológico de Morai. Então a gente precisa comprar um ingresso para poder entrar e visitar. E aqui nós estamos a 3.800 metros, tá todo mundo morto aqui, hein minha sogra? Cansada? É, só um pouquinho. <risos> tá de boa, tá de boa. <risos> Lindíssimo, meu Deus do céu. Olha só. E depois de pagar os ingressos para entrar aqui, é, nós chegamos em Morai, que nada mais é do que um grande laboratório dos Incas para que eles aprendessem a plantar. Ele funciona em vários degraus diferentes e sendo que em cada degrau eles plantam vários tipos de sementes diferentes para que eles fizessem experimentos com temperaturas e climas diferentes para saber qual que ia crescer melhor, como que ia ser a melhor forma daquelas sementes germinarem. Isso porque, imaginem que ali no centro tem 24 graus, são 7, 7, 7, ou seja, são 21 degraus. Lá em cima chega a marcar menos 4, uhum. ou seja, uma diferença de temperatura muito grande e eles plantavam em cada degrau para saber qual que era a melhor temperatura para plantar aquela semente. Um grande laboratório e é muito incrível pensar que eles faziam isso há muitos e muitos tempos. Atrás, né? E eles já entendiam muito bem o funcionamento das coisas, porque nessas montanhas aqui ao redor tem muito cálcio, ferro e magnésio, magnésio que são os elementos principais para as plantas crescerem. Então a chuva, ela lavava a terra e depositava tudo isso ali no meio. É incrível. Oh, impressionante. <risos> Nunca tinha visto na minha vida. Nossa. Para os Incas, a agricultura significava poder econômico. Os Incas que habitavam essas regiões andinas aqui, antes dos espanhóis invadirem, para eles significava poder econômico e por isso eles colocavam muito trabalho na agricultura. E foi assim que foi construído lá por volta de 1400, essa região aqui que é um laboratório sensacional de ser imaginado que foi feito naquela época. Eles devem ter planejado, segundo o guia ali, mais ou menos durante 3, 4 anos, pensando como fariam isso aqui e depois mais 2, 3 anos para a construção de todo esse espaço que é formado por essas pedras que vão se aquecendo com o sol durante o dia para que à noite a umidade que cai aqui, o sol derreta durante o dia e vai umedecendo a terra e vai irrigando toda Todos esse, todas essas escadinhas que tem aqui e além disso tem um movimento circular do vento por conta do, de ser circular o vento que tem bastante aqui ele vai fazendo a volta nesse espaço e vai se moldando até o centro onde ele forma um tipo de um redemoinho e sobe formando vários microclimas 
muito perfeito para que eles pudessem organizar esse sistema de plantação. É sensacional, né? Simplesmente sensacional a forma como isso funciona e pensar que isso foi feito séculos e séculos atrás com um conhecimento absurdo. E é muito curioso porque os Incas, depois teve uma guerra entre dois príncipes Incas, eles chegaram a ter 10, 11 milhões de habitantes, mais ou menos, e depois dois príncipes entraram em guerra. E quando os espanhóis chegaram aqui, o império já estava dividido e foi muito mais fácil a conquista por conta dessa divisão que já havia no povo inca. E essas pedras que tem aqui também, dessa forma, são escadas para você conseguir descer os degraus. Ó, dá para ver que tem várias pedrinhas em vários degraus. Quem me contou isso foi o Gui. Nossa, imagina se eu tivesse pra ter falado isso de mentira, hein? Hum? Mas é isso mesmo, eu só aprendi em Machu Picchu. Machu Picchu. E agora nós chegamos nas salineiras de Morai, que é um tipo de salineira bem diferente do que a gente já viu até agora. Então vamos lá. E aí, Dona Maria, bonito? Muito lindo, muito. É muito diferente, né? Tá. E aí, mãe? Meu Deus, chega até me emocionar. <risos> Tão lindo que é. Uau! Uau. <risos> lindo, hein? E essa, com certeza, é uma das salinas mais impressionantes que a gente já conheceu em nossa viagem, porque ela é totalmente diferente de tudo que a gente já viu. A teoria principal é de que existem pilhas de sal abaixo aqui da montanha, a uma profundidade que não se sabe, que a água doce vai correndo e passando por essas pilhas de sal e trazendo até uma canalheta maior, ali, um poço maior. E daquele poço é distribuído aos setores das salinas, que são cerca de 4.400 setores, que tem cerca de 10 a 15 centímetros e formam camadas de sal que eles utilizam para as mais variadas formas. Ele estava explicando ali que a primeira camada é uma camada medicinal, depois tem a camada de sal grosso. Cara, é realmente incrível esse lugar. Parece que a gente está na Grécia, assim. E os porquinhos da Índia, me perdoem, eu achava, a gente pediu aqui um prato que é o cuie, que é um porquinho da Índia. Eu achei que havia carne, que nem uma carne de peixe normal, mas veio o bicho inteiro. Olha isso, até os dentes, a língua do bicho ali. Tem até a tripa ali, ó. Caraca! Olha, não deu vontade de comer, na verdade. Vamos ver como é que, como é que corta isso. É o bicho Por onde é. começa? E como é que come, meu sonho? Vai cortando que nem qualquer coisa aí, ó. Que nem outra carne aí, ó. Vai, vai. Tadinho! O que que achou, mano? Não é uma coisa muito boa. Não? É que ele é É uma carne mais forte. Sim. É uma carne bem forte. Sim. É uma carne de Olha, não, não sei. Não gostei muito, não. Eu sou aqui o que se move e come, né? Então... Vai, pai. E aí? Caminha. Delícia. Boa. Ele Nada. Manda. Ele manda pro pai. Ah, vai dizer que tu vai comer isso aí. Não vou conseguir. Come aí, depois te dá uma paca também. Não, minha vaca não vai comer. Arreguei, arreguei. É muito difícil comer. O bicho inteiro, a carne é muito forte, muito diferente. Não curti, não gostei. Olha a carne da tua mãe. agora. Aí a mãe, como é que tá lá? Gostou, mãe? Me deixa. Ela tá aqui, ainda bem que você tá na minha frente. Olha lá, o cara destroça o negócio. Dá pra ver até o dente dele ali, ó. Coitado, não dá não pra comer isso aí. Pobrezinho, né? O porquinho da Índia. Eu vou comer um milho aqui.